아침은 어제 만든 이 장조림이 너무 궁금해가지고 장조림 피자 만들어 보려고요. 마침 패츄리 시도 딱한장 남았어요. 제가 이번에 셀리맥스 광고를 하면서 이벤트를 같이 준비하게 됐거든요. 이번에 파우치를 만들 거라 이렇게 동대문 다녀오려고요. 미리 원단 주문한 것도 있는데 좀더 찾아봐야 될것 같아서 좀 바쁘게 돌아다녀야 될것 같아요. 오전에는 빠르게 장을 보고 오후에는 점심 약속이 있어서 밥 먹고 들어올 것 같아요. 오늘 옷은 이렇게 자켓에 안에 가디건 입고 다녀오겠습니다. 
짜장잎 혹시 요 정도 되는 게 여기 음, 음. 비슷하네 음. 두께가 살짝 다른 거 같지 방 되게 좋네 음, 이것도 색깔이 좀더 좋다 진짜 이쁘네 아 저는 저 이채로 할게요 네, 네 방금 됐어요 네 감사합니다 네. 이 아들 지금 끊어갈 수 있네요. 이것도 여기 거예요. 네. 네네. 네, 감사합니다. 감사합니다. 제일 기본이에요. 어디로 요 안녕하세요. 혹시 달래 있어요? 네, 있어요. 아, 달래 있네. 네. 어... 깨끗하잖아. 이게 3,000원이에요. 네, 그 정도 주세요. 아, 애호박도 하나만 주세요. 애호박요 지금은 8시가 다 돼가는 시간이고 중간에 점심을 먹긴 했는데 동대문에 거의 8시간이 있더니 진짜 힘들어요. 원래는 얼큰한 게 땡겨서 보석 칼국수를 먹을까 했거든요. 근데 마침 박막래 할머니 밀키트 주문한 게 와가지고 밀키트 먹으려고요. 이거는 냉동이고 이건 냉장이라서 이렇게 냉장국수부터 한번 먹어볼게요. 이건 일본은 미리 덜어내서 새우국수튀김 한번 만들어 볼게요. 
원래 계획은 오전에 장 보고 오후에 파우치 만들려고 그랬는데 완전 틀어져가지고 일단 짐 정리해두고 이렇게 주말에 만들어야 될것 같아요. 그동안 몸이 건질거릴 것 같긴 한데 주말에 카메라 다시 켜볼게요. 오늘은 주말이랑 파우치랑 다른 것도 만들어 보려고요. 제가 스킨케어는 이렇게 수부제에 좀 예민한 타입이라 이렇게 진정 보습 라인 위주로 사용하고 있거든요. 일단은 패드로 피부결 정돈해주고 저는 끈적인 텍스처는 피하는 편인데 이 셀리맥스 앰플은 산뜻하게 발리면서도 이렇게 보습력이 좋아서 손이 자주 가요. 제가 이걸 광고하기 전부터 꾸준히 내돈내산으로 쓰던 제품이라 이게 벌써 6~7통째인 것 같거든요. 이렇게 물 같은 앰플을 쓰면 금방 건조해지고 또 무겁고 끈적한 타입은 싫은데 이거는 깔끔하게 흡수되는 마무리감이라 좋아해요. 어제는 영상 편집하고 일요일 되기만 기다렸거든요. 오늘 아침은 좀 생략하고 바로 작업실로 들어가 볼게요. 원단은 이렇게 다섯 가지로 이렇게 좋아하는 올리브랑 이렇게 민트 그린 계열로 골라봤어요. 아무래도 셀리맥스랑 같이 하는 이벤트다 보니까 이렇게 컬러도 맞춰봤어요. 이렇게 바로 작업 시작해 볼게요. 일단은 끝났고 스트링 파우치랑 지퍼 파우치 이렇게 두 종류로 만들어 보려고요. 라벨부터 제공해 볼게요. 
드디어 이렇게 다 만들었어요. 이렇게 한데 모여 있으니까 너무 귀여운 거 있죠? 이제 스트링 파우치 끝만 끼워주면 되거든요. 그럼 끼워볼게요. 이번에 셀드믹스에서 에어리스 리필 에디션을 출시하면서 저희 구독자분들께 이벤트를 열어주신다고 하셨어요. 그래서 저도 셀드믹스랑 같이 이렇게 파우치를 준비했거든요. 이게 에어리스 리필 에디션 이렇게 범품 50ml랑 리필 50ml가 들어있는 구성이에요. 이게 뭐가 다르냐면 이거는 제가 예전에 쓰던 스포이드 타입이고 그리고 이거는 이번에 나온 에어리스 에디션인데 이 용기는 진공 효과를 만들어서 이렇게 내용물이 밀어 올려져 가지고 이렇게 마지막 한 방울까지 사용할 수 있다고 하더라고요. 리필은 이 내부 큐만 교체해서 사용할 수 있는데 이렇게 바꿔 끼우기만 하면 돼요. 그래서 확실히 환경 생각하면 이렇게 리필로 나오는 게 좋더라고요. 이렇게 여러 가지 원단으로 파우치 만들어 봤는데 패턴도 다양하고 이렇게 푸릇푸릇한 원단이 이렇게 색이 화사해 보여서 마음에 들어요. 무지 원단은 필통 스타일로 만들어도 예쁠 것 같아서 안에 심지 넣어서 이렇게 길쭉하게 만들어 봤어요. 이거는 제가 예전에 만든 진주 반지랑 팔찌인데 동대문 가니까 예쁜 진주들이 좀 눈에 띄어가지고 이렇게 넉넉하게 좀 사봤거든요. 그래서 이런 식으로 만들어가지고 이번에 만든 이 파우치에 하나씩 담아드리면 좋겠더라고요. 이렇게 진주가 웬만해서 호불호도 안 갈리고 이번에 이벤트 하는 김에 같이 넣어드리면 좋을 것 같아요. 다양하게 한번 만들어 볼게요. 
반지 두 개는 이렇게 리본으로 만들었고 나머지는 이렇게 골드 볼 반지로 만들었어요 그리고 마지막으로는 이 펜던트를 써볼 건데 너무 귀여워서 구매했는데 펜던트가 작아가지고 반지에도 잘 어울릴 것 같아요 깨다 보니까 시간 진짜 잘 가요. 이제 팔찌, 이 고무줄 팔찌만 마무리 해주면 되거든요. 이거 묶어볼게요. 10분. 10분 타이머를 시작하겠습니다. 이게 아크릴이 아니고 담소진주라서 이렇게 은은하게 나는 빛깔이 되게 예쁘거든요. 카메라선 티가 잘안 나는데 그리고 사용한 금속도 서지컬 스틸이라 변색이나 알러지는 없을 거예요. 이렇게 팔찌랑 반지 다섯 개씩 만들었고 이게 파우치에 이렇게 하나씩 담아서 전달 드릴게요. 음. 